ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് തോഷിബയാണ് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തോഷിബ തോഷിബ ലാപ്ടോപ്പാണ് മോഡൽ സാറ്റലൈറ്റ് സി ഡബിൾ സിക്സ് സീറോ വൺ എച്ച് നയൻ ഓക്കെ ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് സിസ്റ്റം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എൻട്രോ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓണായി ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇതിലൊരു യൂസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ആവും ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആവും കാരണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫാൻ കറക്റ്റായിട്ട് റണ്ണാവാത്ത സമയത്ത് സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സറിൻ്റെ നമ്മളാ ഹീറ്റിംഗ് പേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കീബോർഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ആവും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഓക്കെ പ്ലഗ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഓഫ് ആയി അപ്പം നമ്മൾ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഓഫ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും പിന്നെയും ഓഫ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫാൻ റണ്ണാവുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കണം നമുക്കിവിടെ കൈ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓവർ ഹീറ്റ് പിന്നെ പോരാത്ത് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഓവർ ഹീറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ മെസ്സേജ് വരും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കാൻ നേരത്ത് പിന്നെ ഈ ഫാൻ ഇവിടെ ഇത് റണ്ണാവുന്നില്ല ഇത് മൊത്തം സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം ഈ സ്ക്രൂസ് ഇവിടുത്തെ ഈ സ്ക്രൂസ് എല്ലാം ഊരണം കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ 
ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണവരെ ഞാൻ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഊരി കവർ ഊരി ഓക്കെ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഊരി വെച്ചിട്ട് ഈ സ്ക്രൂസൊക്കെ ഊരണം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂസ് ഒന്ന് ഊരാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് മൊത്തം സ്ക്രൂസ് ഒന്ന് ഊരി ഓക്കെ ദൂരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സേഫായി വെക്കണം കാരണം അതേപോലെ റീസെറ്റ് എല്ലാം സ്ക്രൂസ് ഇടണം ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇവിടെ സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കീബോർഡ് ഊരണം കീബോർഡ് ഊരിയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്ക്രൂസ് എടുക്കണം ചിലപ്പോൾ കീബോർഡിൻ്റെ താഴെ സ്ക്രൂസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഈ ലെയർ ഓക്കെ ഈ ലെയർ നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കണം ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സ്ക്രൂസ് ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രൂസ് നമ്മൾ ഊരണം ഓക്കെ എന്നാൽ കീബോർഡ് ഊരാൻ പറ്റുള്ളൂ കീബോർഡ് ഊരി എടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ലോക്ക് പൊട്ടരുത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ സ്ട്രിപ്പ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കില്ല ഓക്കെ കീബോർഡ് ഊരി എടുക്കാം സ്ക്രൂസ് മിസ് ആവാണ്ട് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം ഫാനിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മൊത്തം ഡസ്റ്റ് കയറി അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മൊത്തം ഡസ്റ്റ് ആണ് ഇത് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഈ ഫാൻ റൺ ആവണം എന്നാലേ ആ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് നിൽക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഇത് ഊരണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ സ്ക്രൂസ് വേണം ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ക്രൂ ഊരണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ബോഡി ഊരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണം സ്ക്രൂസ് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രൂസ് ഒക്കെ ഊരി ഓക്കെ നമ്മളിവിടുത്തെ ഈ കീബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനും ഇതേപോലെ ഇവിടെ ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ലോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയെടുക്കണം ലോക്ക് പൊട്ടിക്കരുത് ഇത് സ്പീക്കറിൻ്റെ കേബിളാണ് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അപ്പർ കവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് നോ ബന്ധേലും ഇട്ട് വേണം റിമൂവ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലോക്കുകൾ പൊട്ടിപ്പോവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫാനിൻ്റെ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ കാണാം ഓക്കെ മൊത്തം ഡസ്റ്റാണ് ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഫാന് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സ്ക്രൂസ് രണ്ടും മൂരി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയും ഡസ്റ്റ് കയറി അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യണം 
എന്താ ഇത്രയും ഇത്രയും ഡസ്റ്റ് കയറി അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലോണം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നോർമൽ ക്ലീനിങ് ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഊതിയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോയർ വെച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ബ്ലോയർ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്നും വയ്ക്കരുത് ഇവിടെ മാത്രം ബ്ലോയർ വെച്ചാൽ മതി ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഫാൻ നല്ല വൃത്തിയായി ഈ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഈ പൊടിയാണ് ഇത് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫാന് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ പ്ലേസും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് സ്ക്രൂസ് ജസ്റ്റ് ലെയർ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കതിവിടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ സിംഗിൾ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ത്രെഡ് അവിടെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മതി അടുത്തത് ഇതിന് മുകളിൽ കൂട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് അടുത്തത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇത് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ശേഷം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ലോക്ക് ജസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്ട്രിപ്പ് പോലെ സംഭവം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് തനിച്ച് ഇത് പിടിച്ച് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേബിളിൻ്റെ ഈ ഇത് വിട്ടുപോകും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ലോക്ക് കയറി ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇത് വെച്ച് ഓക്കെ ഇനി കീബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാന് റൺ ചെയ്യുന്ന കാണാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വേറെ മെസ്സേജ് വരുന്നത് കാരണം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ കീബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു 
ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്ത് നാല് സ്ക്രൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കീബോർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതേ മെത്തേഡ് ചെയ്താൽ മതി കീബോർഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുറകിൽ സ്ക്രൂ വരണ്ട ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഈ ലെയർ ഉണ്ട് ഈ ലെയർ ആദ്യം ഊരുക ഊരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സ്ക്രൂസ് ഊരുക കീബോർഡ് ഊരുക നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം കീബോർഡിന് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളത് ലോക്ക് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കാരണം ബാക്ക് സൈഡിലെ സ്ക്രൂസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇടണം ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാ സ്ക്രൂസും സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എടുത്തത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ബാറ്ററി ഇടണം ബാറ്ററി ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോർമലി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓണായി ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി റണ്ണായിക്കോളും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല റീസ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല കാരണം ജസ്റ്റ് ആ ഫാനിലെ പോ ഈ പൊടി മൊത്തം പോയി ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയത് ചിലത് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവും ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കാണും ആ സമയത്ത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ബേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ കീബോർഡ് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് കുഴപ്പമില്ല വർക്കിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ അത് ഓണായി ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല പിന്നെ ഹീറ്റ് സിങ് പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് മെയിൻ പ്രോസസ് ആണ് പിന്നെ കീബോർഡ് ഷോട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ച വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു 